பெருவிலே வருதுங்கிறது அது வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே தெரிய வரும் அந்த சிம்டம்ஸ் அதுக்கு அதுக்குரிய சிம்டம்ஸ் இருக்கும் வாதம்னு சொல்லுவோம் அது வந்து பெருப்பிலேயே வரும் அந்த டைமில் வந்து இப்போ பிரெயினில் வந்து ஆக்சிஜன் கம்மியாக போச்சுன்னா அந்த பார்ட் ஆஃப் த பிரெயின் வந்து வேலை பார்க்காது ஒத்து தலைவலி ஒத்து தலைவலிங்கிறது ரொம்ப அதிகபட்சம் குழந்தைங்களில் தான் ஸ்டார்டே ஆறுது நான் வந்து அஞ்சு வயசு நாலஞ்சு வயசுலேருந்தே பார்க்குறேன் ஜெயா தொலைக்காட்சி டிஜிட்டல் நேர்களுக்கு வணக்கம் டோக்ஸ் டோக் நிகழ்ச்சிக்காக நான் பூர்ணிமா இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில குழந்தைகளுக்கான நரவியல் பிரச்சனைகளை பற்றி தான் பார்க்க போறோம் அதுக்கான தீர்வுகள் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க போறோம் நம்மோட இருக்காங்க குழந்தைகள் நரம்பியல் சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் வாணி அவர்கள் அவரை வரவேற்கலாம் வணக்கம் மேம் முதல்ல குழந்தைங்களுக்கான நரம்பியல் பிரச்சனைகள் அப்படின்னா என்ன மேம் இப்போ குழந்தைங்களுக்கு வந்து நர்வ்ஸ் ஆர் இன்வால் ஸோ இப்போ நர்வ்ஸ்ல வந்து நிறைய டிசீசஸ் இருக்கு அதில் வந்து என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தாலும் அதை கவனிக்கிறதுக்குன்னு இருக்கிற நிபுணர் நான் ஸோ நிறைய நிறையா வியாதிகள் இருக்குது அந்த மாதிரி சொல்ல போனால் இப்போ வலிப்பு நோய் இருக்குது இப்போ செர்பரல் பால்சின்னு சொல்கிறது இருக்குது அதை தவிர வந்து மைக்ரைன் ஒத்து தலைவலின்னு சொல்கிறோம் அது இருக்குது அதை தவிர நிறையா ஜெனட்டிக் டிசார்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ இப்போ சில சில நோய் எல்லாம் வந்து ஜெனரேஷன்ஸில் பேரண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து அவங்க கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து பாஸ் ஆகிற மாதிரி சம் டிசீசஸ் அதர் ஸோ அதெல்லாம் இருக்குது அதை தவிர தர சம் சம் குரூப் ஆஃப் ரியலி ரேர் டிசீசஸ் ஆல்சோ தட் கெட் ரெஃபர்ட் ம வேற மற்ற நிபுணர் எல்லாம் ரெஃபர் பண்ணி எங்கள் கிட்ட அனுப்புவாங்க டாக்டர் பொதுவாக பிறவியிலே இருக்கக்கூடிய நரம்பியல் பிரச்சனைகள் அப்படின்னா என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வரும் அது எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் பிறவியிலே வர்றதுங்கிறது அது வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே தெரிய வரும் அந்த சிம்டம்ஸ் அதுக்கு அதுக்குரிய சிம்டம்ஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போது வந்து ஜெனட்டிக் டிசார்டர்ஸ்னு சில மஸ்குலர் டிசார்டர்ஸ்னு எடுத்துக்கலாமே அதில் வந்து இப்போ மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரிஃபின்னு ஒரு குரூப் ஆஃப் டிசார்டர்ஸ் இருக்குது அதில் எப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து அந்த குழந்த வந்து பிறந்ததுலேருந்து அதோட டெவலப்மெண்ட் நார்மலாக இருக்காது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து தே மைட் அச்சீவ் சம் ஆஃப் த மைல் ஸ்டோன்ஸ் அஸ் வி சே வாக் பண்ணலாம் ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜில் நடக்கலாம் பட் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து அந்த அந்த மைல் ஸ்டோன் வந்து போய்டும் தே வில் ஸ்டாப் வாக்கிங் ஸோ அந்த மாதிரி தெர் ஆர் சர்டன் சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் தட் சஜஸ்ட் தட் இது வந்து ஜெனட்டிக் டிசார்டர் இது வந்து ஃப்ரம் பர்த் இட் இஸ் பீன் தட் பர்டிகுலர் சைல்ட் இஸ் ப்ரோக்ராம் லைக் தட் இட்ஸ் நாட் லைக் நாட் லைக் தேர் ஆர் சாஃப்ட்வேர் ஆர் எனி திங் பட் தட்ஸ் த வே தேர் பிரெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தட்ஸ் த வே தே ஆர் ப்ரோக்ராம் ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் வந்து அந்த சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் இருக்கிறச்சு அதை வந்து நம்ம ஜெனட்டிக் டிசார்டர்னு தான் சஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் இப்போ இயல்புக்கு மாறா குழந்தைங்க நடந்துட்டாங்க அதாவது செய்யல ஏதோ ஒரு விஷய விஷயங்களை செய்யல அப்படின்னா கூட நம்ம உடனே கவனிச்சு இது பிரச்சனை ஒரு டயத்துக்கு பண்ணலை பண்ண வேண்டியதோ ஒரு டயத்துக்கு பண்ணலை ஒரு டய ஒரு ஏஜில் வந்து குழந்தை குப்புற விழும் ஒரு ஏஜில் வந்து அந்த குழந்தை ஏந்து உட்காரும் ஒரு ஏஜில் வந்து தவழும் நின்றுக்கும் பிடிச்சி நிற்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து நடக்கும் இதெல்லாம் வந்து இஃப் தி ஆர் நாட் டூயிங் அட் த ரைட் டைம் வாட் வி கால் டிலேட் மைல் ஸ்டோன்ஸ் திஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் finding so if you if the parents come to us with that then we have to look at what causes it கண்டிப்பா டாக்டர் இப்போ வந்து இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு வருது உடல் ரீதியாக அது உணவு பழக்கமாக இருக்கும் இல்லை நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு அவங்க சந்திக்கிற விஷயங்கள் இப்போ நிறைய எக்ஸ்போஷியர் இருக்குது இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் நரம்பியல் பிரச்சனைகள் அப்படின்னு என்ன மாதிரியான கேசஸ் அதிகமாக உங்களை தேடி வராங்க சி மெஜாரிட்டி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வலிப்பு நோய் தான் இருக்கிறதுக்குள்ளே ஜாஸ்தி நாங்கள் பார்க்குறது நாட் தட் தட் இஸ் த காமனஸ்ட் நியூரலாஜிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் அட் த மூமெண்ட் தட் இஸ் தட் இஸ் ஆல்வேஸ் பீன் த கேஸ் இப்போன்னு மட்டும் இல்லை எப்போவுமே ஒரு ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் சில்ட்ரன் வில் ஹாவ் எப்லப்சி ஸோ நம்ம இந்தியாலேயே அவ்வளோ குழந்தைங்க இருக்காங்க அதில் ஒன் பர்சன்ட் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தா கூட இட் இஸ் அ சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர் ஸோ அவங்க அது வந்து காமன் எங்களுக்கு ஓபியில் வந்து ஒரு அவுட் பேஷன் கிளினிக் பார்த்தோம்னா அதில் செவன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த கேசஸ் வில் பி எப்லப்சி டாக்டர் அந்த எப்லப்சி வலிப்புங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காய்ச்சல் அதிகமான சில நேரங்களில் வந்து அந்த சூடு உடல் சூடு மூளைக்கு போகும்போது இந்த மாதிரி வலிப்பு வரும்னு சொல்லுவாங்க நிறைய விதமான வலிப்புகள் இருக்கு அது வந்து காய்ச்சலில் வர வலிப்புங்கிறது அது வந்து எப்லப்சி கிடையாது அது ஃபெப்ரவரி ஃபிட்ஸ்ன்னு சொல்கிறது ஒரு ஆறு மாத குழந்தையிலேருந்து ஒரு அஞ்சு வயசு வரல அந்த ஏஜ் குரூப்பில் வ
மற்ற ஃபிட்ஸ் எல்லாம் என்ன மாதிரியான ஃபிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு என்ன வகைகள் நிறைய வகைகள் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொல்லுங்க டாக்டர் நிறைய வகைகள் இருக்கு மெயினா வந்து நம்ம பாக்குறது வந்து ஜெனரலைஸ்டா பார்ஷலா இல்ல வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் எ பார்ஷியல் ஆன்செட் விச் பிகம்ஸ் ஜெனரலைஸ்ட் சோ காம்ப்ளெக்ஸ் ஜெனரலைஸ்டுங்கறச்சே தி ஹோல் பாடி இஸ் இன்வால்வ்ட் சோ தி चाइल्ड பிகம்ஸ் அன்கான்ஷியஸ் சென்ஸ் இருக்காது குழந்தைக்கு மயக்கம் ஆயிடுவாங்க அதுக்கு அப்புறம் ஃபுல் பாடி ஸ்டிஃப் ஆயிட்டு நல்லா ஆட ஆரம்பிச்சிரும் சோ அது வந்து தட் வி கால் இட் அஸ் எ ஜெனரலைஸ்ட் டானிக் கிளானிக் சீஷர்ஸ் அப்படினு சொல்றோம் அது தவிர வந்து பார்ஷியல் சீஷர்ஸ் இருக்கு அதுல என்னன்னா ஒரு பாகம் either your hand illa unga feet any any part of your body adu vandu aadu they may or may not be conscious so and the time la ungalku vandu soyna nave irundha irukum illa nalum irukum sila samayam modalla irukum adukapram poidum and then sometimes it spreads full body ku spread aagum so these are different types and then the innu onnu vandu in particular in children avanga vandu paathite irundhuvaanga or pakkam appadi ramichu penipaanga appo again they go back to normal like what i'm doing just now so adu vand that again we see that adu that is another very common childhood epilepsy doctor poduva odambula eda oru prachana appadina veliya therinjichana easy a idu dhaan prachana nu therinjiru appo narambugal appadi bodu odambukulla illa moolai illa da prachana appadina namalukku veliya avlo seekrom theriyadu adu mutti pona nilai illa da namalukku theriyirukana vaayppugal adhigama irukum eppadi nam munkootiye therinjikalam kolandigalukku vand indha mari narambiyal prachanigal irukudhu appadina therinjikalam parisodhanai muraigal la edha irukkaangala nariya parisodhanai muraigal irukka மெயினாக வந்து ஆனால் பேரண்ட்ஸ் தான் எனக்கு வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஃப்ரம் த பேரண்ட்ஸ் சம்டைம்ஸ் வீடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ் அந்த மாதிரி என்ன நடக்கிறதுங்கிறது வந்து நாங்கள் பார்க்கலனாலும் அட்லீஸ்ட் வீடியோ மூலமாக நாங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த காலத்தில் எல்லோரும் மொபைல் ஃபோன் வச்சுருக்காங்க அவங்க நேராக ரெக்கார்டிங் எடுத்துகிட்டு வந்து தான் காட்டுவாங்க மேடம் திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன்ட் கா பாருங்கள் இது தான் ஆச்சு என் குழந்தைக்கு ஸோ அதை வச்சுட்டு நம்ம வந்து பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து நாங்கள் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவோம் ஸோ டெஸ்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ண முடியாத தான் இருக்கும் அதில் வந்து காமன் டெஸ்ட் ஃபார் எப்பிலெப்ஸின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஜி அப்படின்னு ஒன்று பண்ணுவோம் எலக்ட்ரோ அண்ட் செஃப்லோகிராம் அப்படின்ட்டு அது பிரெயினோட எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டி மெஷர் பண்ணோம் ஸோ வி வில் லுக் அட் என்ன சீஜர் ஆக்டிவிட்டி என்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு பிரெயினில் வந்து மெஷர் பண்ணி வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் அதர் திங் தட் வி காமன்லி டூ இஸ் அன் இமேஜ் பிரெயின் இமேஜிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன்னு சொல்லுவோம் அது பண்ணுவோம் அதை பார்த்து பிரெயினில் எதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கலாம் சிமிலர்லி சம் பிளட் டெஸ்ட் வி வில் டூ ஆல்வேஸ் வி வில் டூ சம் பேஸ் லைக் பேஸ் லைன் பிளட்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணிடுவோம் டாக்டர் இந்த செரிபல் ப்ராலிசின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா அப்படின்னா என்ன அது யாருக்கு வரக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி செரிபல் ப்ராலிசிங்கிறது இப்போ வந்து இந்த வாதம்னு சொல்லுவோம் அது வந்து பிறப்பிலேயே வரும் இது வந்து குழந்தைங்க வந்து மதர்ஸ் ஹோமில் அவங்க டெவலப் ஆகிறப்போ டுவர்ட்ஸ் த டெலிவரி டைம் டியூரிங் டெலிவரி டைம் ஆர் ஜஸ்ட் ஆஃப்டர் டெலிவரி வாட் வி கால் த பெரிநேட்டல் பீரியட் ஸோ வென் டியூரிங் த டைம் ஆஃப் த பர்த் அந்த டைமில் வந்து இப்போ பிரெயினில் வந்து ஆக்சிஜன் கம்மியாக போச்சுன்னா அந்த பார்ட் ஆஃப் த பிரெயின் வந்து வேலை பார்க்காது ஸோ அதனால் குழந்த பிறந்ததுக்கு அப்புறமா அட் தட் இஸ் அ டிஃபெக்ட் அந்த டிஃபெக்ட்னால வீக்னஸ் வரும் எந்த பிரெயின் எந்த பார்ட் ஆஃப் த பிரெயின் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கோ அந்த பாட்டுக்கு கரஸ்பாண்ட் பண்ணுற மாதிரி குழந்தையில் வாதம் வரும் ஸோ சில சில சமயம் வந்து ஃபுல் பாடி வீக்னஸ் இருக்கும் சில சமயம் ஒன் சைடு இருக்கும் சில சமயம் கால் மட்டும் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் இருக்கும் அது வந்து தட் இஸ் அ டைப் தட் டிபெண்டிங் ஆன் வேர் த டிஃபெக்ட் இஸ் it is presenting as a cerebral palsy doctor idu vandu oxygen oxygen patra kurai da kaaranam a idukku usually yes eppadi irukono karuvil irukumbodhu indha prachane varakana vaayppu irukku nu solreenga appo da thodangu nu solreenga appo garbhini pengal enna mari irukono munner padugal adukku onnume panna mudiyadhu maina vandu you should have good antenatal care so scan antenatal scan pandra pa placenta nu or structure irukku and structure la vandu blood supply seriya iruka ஸ்கேன் பண்ணுறச்சே அவங்களே சொல்லிடுவாங்க பிரெயின் பேபியோட க்ரோத் எப்படி இருக்குது அதில் பிளாசண்டால் வந்து பிளட் சப்ளை சரியாக இருக்கா இன்சஃபிஷியன்சி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தட் இஸ் அந்த இதில் வந்து தி தி டூ ஸ்பெஷல் ஸ்கேன்ஸ் டு சி ஸோ க்ரோத் அப்ரோப்ரியேட்டாக இல்லை குழந்த வந்து இட் இஸ் நாட் க்ரோயிங் ஆஸ் இட்ஸ் ஷுட் பி சம்டைம்ஸ் தே வில் ஈவன் சே டெலிவர் நவ் வேண்டா திஸ் இஸ் நாட் திஸ் இஸ் நாட் அப்ரோப்ரியேட் டெலிவர் நவ் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க but that is that is from good antenatal care but sometimes what happens there is a complication during delivery adha yaarale onnu panna mudiyadhu we just have to deliver as soon as possible and the madri complications delivery during the delivery vandadena 
that is something which you know we just have to manage as and when it occurs டாக்டர் இப்போ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஆண் ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாருக்குமே பெரியவங்க எல்லாத்துக்குமே நரம்பியல் சார்ந்து நிறைய பிரச்சனைகள் நிறைய நோய்கள் இருக்குது இப்போ குழந்தைங்களுக்கு வர நரம்பியல் பிரச்சனைகளுக்கும் பெரியவங்களுக்கு வர நரம்பியல் பிரச்சனைகளுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குமா இல்லை அதோட எல்லா தன்மையும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குமா அப்படி சொல்லவே முடியாது சில்ட்ரன் ஆர் நாட் மினி அடல்ட்ஸ் தே ஆர் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஸோ அவங்களுக்கு வர வியாதிகள் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தி அடல்ட் அதனால தான் வி ஹாவ் தனியாக அடல்ட் நியூரலஜிஸ்ட்னு இருக்கும் தனியாக பீடியாட்ரிக் நியூரோலஜிஸ்ட்னு இருக்கும் பீடியாட்ரிஷியன்ஸ்னு தனியாக இருக்கும் ஃபிசிஷியன்ஸ்னு தனியாக இருக்கும் த ரீசன் இஸ் சில்ட்ரன் ஆர் நாட் மினி அடல்ட்ஸ் ஸோ தே ஹாவ் அ செப்ரேட் செட் ஆஃப் டிசீசஸ் தே ஹாவ் அ செப்ரேட் செட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் ஈஸியர் இஃப் யூ ஆர் யுவர் பேஸ் இஸ் பீடியாட்ரிக்ஸ் அந்த பேஸ் ஆஃப் பீடியாட்ரிக்ஸை வச்சுட்டு தென் யூ ஸ்பெஷலைஸ் இன் நியூரோலஜி இட் இஸ் ஈஸியர் நரம்பியல் பிரச்சனைனா டாக்டர் பொதுவாக அது மூளை சார்ந்த பிரச்சனைகளாக தான் இருக்கும் அப்போ எப்படி நம்ம வந்து ஆரோக்கியமான ஒரு குழந்தைய பெ பெற்றுக்கணும் அப்படின்னா கருவில் இருக்கும்போதே அவங்க என்ன மாதிரியான பரிசோதனைகள் செஞ்சுக்கணும்னு சொன்னீங்க அவங்களோட மனநிலையும் அதுக்கு ஒரு காரணம்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா எப்படி இருக்கணும் அவங்க ஸோ ஜெனட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெக்னன்சியும் போது வந்து இப் இப்போ ஃபேமிலியில் வந்து ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது இப்போது சே அந்த மதர்ஸ் சைடில் வந்து யாருக்கோ இருக்குது இல்லை ஃபாதர்ஸ் சைடில் யாருக்கோ ஒரு பர்டிகுலர் நியூரலாஜிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குன்னாக்கா அவங்க வந்து முன்னெச்சரிக்கையாக டெஸ்ட் பண்ணிக்கணும் கேட்டுக்கணும் ஜெனட்டிக் கன்சல்டண்ட்டை பார்த்து இந்த மாதிரி இது திரும்பி வருமா என் குழந்தைக்கு வர வாய்ப்பு இருக்கா எல்லாத்துக்கும் வர எல்லா கண்டிஷன்ஸும் அந்த மாதிரி கிடையாது பட் முன்னெச்சரிக்கையாக கேட்குறதுல தப்பு இல்லை ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை பார்த்துக்கோங்க கன்சல்ட் பண்ணுங்க பட் எனி திங் எதா எதாக இருந்தாலும் கன்சல்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெசிட்டேட் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை இப்போ குழந்தைங்களுக்கான அறு அறுவை சிகிச்சைகள்லாம் நிறையா இருக்குது நரம்பியல் துறையில் அறுவை சிகிச்சைகள் நீங்கள் செய்கிறீங்களா நான் பண்ணுறது இல்லை ஐ எம் அ ஃபிசிஷியன் பட் நான் என்னோடய பேஷண்ட்ஸ் சம்டைம்ஸ் ரிக்வயர் சர்ஜரி அவங்களுக்கு சர்ஜரி தேவைன்னா நான் ரெஃபர் பண்ணுவேன் என்ன என்ன ப கண்டிஷன் பொறுத்த இருக்குது தெரா சம் கண்டிஷன் இப்போ வலிப்பு நோயே வச்சுக்கோங்களேன் வலிப்பு நோய் வந்து இப்போ நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லைங்களா பார்ஷியல் எபிலப்சி ஒரு பாகம் ஒரு பக்கம் மட்டும்தான் அஃபெக்ட் ஆகுது ஒரு ஒரு கை மட்டும்தான் அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா அந்த பர்டிகுலர் பார்ட் அந்த பிரெயினில் வந்து அதோட கரஸ்பாண்டிங் ஏரியாவில் வந்து எதா ப்ராப்ளம் இருக்கும் இப்போ எம்ஆர்ஐயில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல மட்டும் எதா ஒரு கட்டி இருக்கு அந்த மாதிரி எதாவது இருந்ததுன்னா அப்போ சர்ஜரி பண்ணாக்க குணப்படுத்திடலாம் இப்போ நரம்பியல் பிரச்சனைகளுக்கு வந்து அறுவை சிகிச்சை இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க இருந்தாலும் பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு இருந்தே பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு முன்னாடி பேசும்போதும் சொல்லியிருந்தீங்க அதாவது கருவில் இருக்கும்போதே இந்த மாதிரி குறைபாடுகள்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்னு எந்த வயசில் இந்த மாதிரி அறுவை சிகிச்சை செய்யலாம் சரியான வயசுக்கு ஒன்றும் ஒரு சரியான வயசுன்னு கிடையாது மெயினாக என்னன்னாக்கா ஒரு ஒரு பாடி வெயிட் ஒரு அடிக்குவேட்டாக இருந்ததுன்னா சர்ஜரி வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்க் கம்மி ரொம்ப சின்ன பிறந்த பிறந்த குழந்தைக்கு பண்ணணும்னா எமர்ஜென்சியாக இருந்தால் தான் பண்ணுவோம் இல்லைனா வந்து வெயிட் பண்ணுவோம் வெயிட் பண்ணி மெடிக்கலாக மேனேஜ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் வளர்ந்த அப்புறமா பண்ணுவோம் ஓகே அந்த நீர் கோர்க்கிறதுல என்ன காரணத்தினால ஏற்படும் நீர் கோர்க்கிறதும் அதுவும் பிறப்பிலேருந்து வரும் சில குழந்தைங்களுக்கு நீர் கோர்த்துருக்கும் பிரெயினில் தெரு பிரெய் பிரெயினில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது நீ நார்மலாகவே நீர் இருக்கும் பிரெயினில் பட் அதிகமாக நீர் இருந்ததுன்னா அது ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் பிரெயின் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து அப்படி இறுக்கிக்கும் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி ஆகிடும் ஸோ பிரெயினில் வந்து அந்த மாதிரி ப்ரெஷர் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அந்த இது வந்து பிரெயினுக்கு நல்லது கிடையாது ஸோ அதனால் வந்து அந்த அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல சர்ஜரி பண்ணி அந்த ப்ரெஷரை வந்து ரிலீவ் பண்ணுறதுக்கோசம் ஷன் டியூப்னு ஒன்று வைப்பாங்க அது பண்ணலாம் இட் டிபெண்ட்ஸ் அந்த எந்தெந்த கேஸை ப பொறுத்து இருக்குது அந்த கேஸை அசஸ் பண்ணி அது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு நாங்கள் டிசைட் பண்ணுவோம் டாக்டர் பொதுவாக மூளையில் அறுவை சிகிச்சை செய்கிறது அப்படின்னாலே ரொம்ப பயம் எல்லாத்துக்குமே உண்டு அது கொஞ்சம் சிக்கலான விஷயம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பேச்சு வராது கை கால் வரக்கான வாய்ப்புகள்லாம் குறையும் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நிறைய சிக்கல்கள் இருக்குது பின்விளைவுகள்லாம் நிறையா இருக்குதுன்னு ஒரு பயம் இருக்கும் என்ன மாதிரி காரணத்தினால அப்படி ஆகும் அது குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சிக்கல் தானா சி பிரெயின் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இப்போ எந்த பாகத்தில் வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறேங்கிறது பொறுத்திருக்கு இப்போ சில பாகத்தில் சர்ஜனே வந்து தொட மாட்
டாக்டர் அந்த மைக்ரைன் அப்படிங்கிற பிரச்சனை வந்து எல்லாத்துக்கும் நிறைய பேருக்கு இருக்கு குழந்தைங்களுக்கு அந்த மாதிரி மைக்ரைன் வரக்கான வாய்ப்பு இருக்கா ஒத்த தலைவலி ஒத்த தலைவலிங்கிறது ரொம்ப அதிகபட்சம் குழந்தைங்கள்ல தான் ஸ்டார்டே ஆறுது நான் வந்து அஞ்சு வயசு நாலஞ்சு வயசுலேருந்தே பார்க்குறேன் நார்மலாக ஒரு ஆறு ஏழு வயசில் ஸ்டார்ட் ஆகும் பட் ஆஸ் யங் ஆஸ் ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸில் கூட பார்த்துருக்கேன் அது வந்து இட் இஸ் அ என்ன சொல்கிறது அவங்க பிற பிறப்புலேருந்தே அந்த ஒரு டெண்டன்சி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தே டென் டு ஹேவ் இட் இன் ரன்னிங் இன் ஃபேமிலிஸ் ஆல்சோ இப்போ நீங்கள் கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அம்மாவுக்கு இருந்திருக்கலாம் அவங்க அப்பாவுக்கு இருந்திருக்கலாம் ஸோ தட் டெண்டன்சி மே பி தேர் இந்த ஃபேமிலி ஸோ அதனால் அது வந்து இட் கேன் பி ட்ரீட்டட் பட் அது வந்து இருக்கு இட் இஸ் வெரி காமனுங்க மைக்ரைன் ரொம்ப காமன் இப்போ பொதுவாக பெரியவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லைனா இதுதான் பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் எளிமையாக புரிஞ்சிடும் குழந்தைங்க வந்து எதுக்கு அழுகிறாங்க என்ன பிரச்சனை என்னென்னே தெரியாது அவங்களுக்கு சொல்லவும் தெரியாது அப்போ பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்கள கையாளுறது ஒரு பெரிய விஷயம் பெற்றோர்களுக்கு என்ன நீங்கள் அறிவுரை சொல்ல விரும்புகிறீங்க எந்த சிம்டமாக இருந்தாலும் முதல்ல வந்து உங்கள் டாக்டரை கேட்டுக்கோங்க டோன்ட் இக்னோர் மெயினாக நான் என்ன என்ன சொல்லுவேன் ஏன்னா நிறையா தடவை நாங்கள் வரோம் இந்த சில குழந்தைங்கள்லாம் வந்து இக்னோர் பண்ணிடுறாங்க ரொம்ப நாளைக்கு இப்போ நான் பார்க்குற சில சில வலிப்பு நோயெல்லாம் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் ட்ரீட்மெண்ட்டே இல்லாமல் அப்படியே இக்னோர் பண்ணிடுறாங்க அந்த மாதிரி ஆகிட்டுருக்குங்க மூணு வருஷமாக ஆறுதுங்க அப்படின்ட்டு ரொம்ப கேஷுவலாக வந்து சொல்லுவாங்க அதுதான் ஐ வுட் சே அவாய்ட் தட் ஏர்லியாக போய் ட்ரீட்மெண்ட் இது பண்ணுங்க ஈவன் நியூரலஜிஸ்ட்டை பார்க்க முடியலன்னா கூட ஜென்ரல் பீடியட்ரிஷனை பாருங்கள் அவங்க ரெஃபர் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து இது நியூரலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு தெரிய வரும் அவங்க ரெஃபர் பண்ணுவாங்க வீட்லேயே உட்காந்துட்டு இக்னோர் பண்ணாதீங்க டாக்டர் பிறவியிலேயே நிறையா நரம்பியல் பிரச்சனைகள்லாம் வருது அப்படின்லாம் நீங்கள் சொன்னீங்க அது எப்படி இருக்கும் எதனால் வருது எல்லாம் சொன்னீங்க இது குணப்படுத்தக்கூடியதா இல்லை காலம் முழுக்க அவங்க அதுக்கான சிகிச்சை எடுத்துக்கணுமா சி ஜெனட்டிக் டிசார்டர்ஸ் பர்சே வந்து ட்ரீட்மெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகம் கிடையாது அது சப்போர்ட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட்னா அந்த நம்ம வந்து ஃபிசியோதெரப்பி கொடுக்கலாம் இல்லை சம் மெடிக்கேஷன்ஸ் டயட் அதெல்லாம் தான் பார்க்கலாம் பட் மெயினாக என்னென்னா அதுக்கு ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அடுத்தாப்பில் இப்போ இந்த ப இந்திய ஃபேமிலியில் திரும்ப அதே ஜெனட்டிக் டிசார்டர் வராமல் இருக்கிறதுக்கு டெஸ்ட்ஸ் பண்ணி அதை வந்து வராமல் தடுத்துடலாம் நரம்புகளை வந்து பலப்படுத்தணும் அப்படின்னா என்ன மாதிரியான பழக்க வழக்கங்கள் நம்ம வச்சுக்கணும் என்ன சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இஸ் சேம் ஹெல்த்தி டயட் ஹெல்த்தி எக்ஸசைஸ் நல்ல யூனோ பேலன்ஸ்டு டயட் குழந்தைங்கள வந்து குழந்தைங்களா விட்டுருங்க இந்த ஒரு இது ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு இப்போ நான் மெயினாக சொல்கிறது என் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட எங்கள் பேஷண்ட்டோட பேரண்ட்ஸ் கிட்ட ட்ரீட் ஹிம் லைக் அ சைல்டு டோன்ட் மாலிகார்டுல் அவங்கள ரொம்ப இது பண்ணி அவங்கள ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணாதீங்க அவங்க நார்மல் சைல்டுஹுட் என்ஜாய் பண்ண விடுங்க அட் தி சேம் டைம் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஏர்லியாக போங்க டாக்டர் அந்த மைக்ரைன் வந்துச்சுன்னா பெரியவங்களாக இருந்தால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தலைவலி தேலமெல்லாம் போடுவாங்க பார்த்துருக்கலாம் பெயின் பாம் குழந்தைங்களுக்கும் அதை வந்து பயன்படுத்துறதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் அது சரியான முறையானு சொல்லுங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வந்து தைலம் போட்டாக்கா அவங்க டாலரேட் பண்ண மாட்டாங்க அது எரியும் அவங்களுக்கு இட்ஸ் கால்டு கவுண்டர் இரிட்டன்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஸ்கின்ல நீங்கள் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா அந்த இடம் அப்படியே ஒரு மாதிரி ஒரு பேர்னிங் சென்சேஷன் இருக்கும் ஸோ குழந்தைங்க அதை டாலரேட் பண்ண மாட்டாங்க அதை நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது இல்லை குழந்தைங்களுக்கு பட் அடல்ட்ஸ் நிறையா பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க எஃபெக்டிவாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதனால் இஃப் டீனேஜர் சே தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் இயர் ஓல்டு தே கேன் ட்ரை இட் பட் யங் பேபி சைல்டு லைக் சிக்ஸ் செவன் இயர் ஓல்டு ரொம்ப கஷ்டம் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஐ வுட் நாட் ரெக்கமெண்ட் இட் இப்போ அவங்க தலைவலிக்கு என்ன பண்ணுறது என்ன மாதிரி அதிகபட்சம் நாங்கள் இப்போ வந்து ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ மைக்ரைனில் என்னென்னா ஒத்து ஒத்த தலைவலின்னு நம்ம சொல்கிறோமே தவிர சில பேருக்கு வந்து ஒத்த சைடில் இருக்காது ரெண்டு சைட்லேயும் இருக்கும் வாமிட்டிங் சென்சேஷன் இருக்கும் வாமிட்டிங் இருக்கலாம் ஸோ சம்டைம்ஸ் நாங்கள் கொடுக்கறது வந்து சிம்பிள் பேரசிட்டமால் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த சைல்டுக்கு வந்து ஃபீவருக்கு கொடுக்குற மருந்து தான் பேரசிட்டமால் அதில் ஒன்றும் மேஜர் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் எதுவும் கிடையாது சிம்பிள் பேரசிட்டமால் கொடுத்துட்டு நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போயிடுங்க மெயினாக என்னன்னாக்கா அதிகபட்சம் நீங் நீங்களே திரும்ப திரும்ப வந்து இந்த பேரசிட்டமாலை கொடுத்து ரொம்ப ஜாஸ்தி கொடுத்து அது வந்து இட் இஸ் நாட் குட் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு தடவை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா டாக்டர் கிட்ட போய் கன்சல்ட் பண்ணுங்க நிகழ்ச்சியோட நிறைவு கட்டத்தில் இருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி வந்து நேயர்களுக